ஸ்பெஷல் வீடியோனா இது மஹேந்திராவை பத்தி மட்டும் இல்லாம பொதுவா வந்து ஃபோர் வீல் டிரைவ் டிராக்டர் வாங்கலாமா இல்ல டூ வீல் டிரைவ் டிராக்டர் வாங்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எல்லாரும் மைண்ட்லயுமே ஓடிட்டே இருக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆன்சர் மாதிரி இந்த வாடகைக்குறோம் <laughs> அந்த இதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ போடுறதுக்காக அந்த ஃபோர் வீல் டிரைவ் டிராக்டர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோங்க ஸ்பெஷல் வீடியோனா இது மஹேந்திராவை பற்றி மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாக வந்து ஃபோர் வீல் டிரைவ் டிராக்டர் வாங்கலாமா இல்லை டூ வீல் டிரைவ் டிராக்டர் வாங்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எல்லாரும் மைண்ட்லேயுமே ஓடிட்டே இருக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆன்சர் மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் போடுறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கோங்க ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்ததுனால அந்த இது வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ மூலமாக சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லுறதுக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோங்க இந்த இவோ டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மேலே நான் ஒரு கார்டு கொடுக்குறேன் அந்த இதில் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து இந்த இவோவை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் எல்லா டீட்டெயிலுமே ஏ டு ஜெட் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க அதில் அந்த இது தவிர்த்து மீதி உள்ள டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் சொல்லிவிட்டு ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வாங்கலாமா இல்லை டூ வீல் ட்ரைவ் வாங்கலாமா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நான் சொல்கிறேங்க கண்டிப்பாக வந்து அது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி இந்த வீடியோ வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இவோ ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் டிராக்டரில் பற்றி சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவோட நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபோர் வீல் ட்ரைவ்னால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் டூ வீல் ட்ரைவ்னால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பண்ணிடுறாங்க அந்த இது எல்லாத்தையுமே டிராக்டரில் உள்ள மைக்ஸ் எல்லாத்தையுமே போக்கணும் ஒரு மர்மங்கள் எல்லாத்தையுமே போக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எங்கள் சேனலோட எய்மே வந்து அதனால தான் இந்த ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் டிராக்டரையும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவோட டூ வீல் டிரைவே இருக்குமே ஃபோர் வீல் டிரைவே இருக்குங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி டிராக்டர் செக்மெண்ட்ல தான் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு சிசி அந்த சிசி கேட்டகரி அந்த த்ரீ லிட்டர் இன்ஜின் அப்படியே நியர்லி த்ரீ லிட்டர் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மஹேந்திராவோட இன்ஜின் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய பேர் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஃபைவ்லாம் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் தெரியும் அதே சேம் கான்செப்ட் இன்ஜின் தான் அதோட சேர்ந்து நான் அந்த பழைய வீடியோவில் போய் பாருங்கள் அதிலலாம் சொல்லியிருப்பேன் கியர் பாக்ஸ் எல்லா டெக்னாலஜியும் சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோ மறக்காமல் பார்த்து வந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக புரியுங்க உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரா டிராக்டரில் வந்து ஃபோர் வீல் டிரைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டயர் ஆப்ஷன் வருதுங்க நீங்கள் டூ வீல் டிரைவ் வாங்கினீங்கன்னா அந்த டயரை வந்து நீங்கள் பெருசாக ஒன்றும் நினைக்க தேவையில்ல பட் ஃபோர் வீல் டிரைவ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்டில் அவன் அந்த காம்பினேஷன் என்ன டயர் வருதோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ டூ வீல் டிரைவ் வாங்கினீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிடிக்கலையா எனக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது பட் ஆனால் நீங்கள் ஃபோர் வீல் டிரைவ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த டிராக்டரோட என்ன காம்பினேஷன் டயர் வருதோ அந்த டயரை மட்டும் தாங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அதை விட ஒரு இன்ச்சு பெருசாக இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இன்ச்சு வித்து பதினெட்டு இன்ச்சு டயர் சைஸ் கொடுக்குற டயர் வந்து போட்டிருக்காங்க இதில் தூக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இது இதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற டயர் ஆப்ஷன் வந்து இந்த டிராக்டர்லேயே சேம் இவ்வளோ இருக்குது அந்த டயரை போட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் வீல் உங்களுக்கு செட்டே ஆகாதுங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஃபோர் வீல் வந்து பேக் டயருக்கும் ஃப்ரண்ட் டயருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன் அந்த இண்டிபெண்டில் கனெக்ஷன் இருக்கும் அந்த கனெக்ஷன் சாஃப்ட் வந்து டேரக்டாக இன்ஜின்லேருந்து வராதுங்க பின்னாடி உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஷியல்னு சொல்கிறோம்ல அந்த டிஃப்ரென்ஷியல்லேருந்து தான் அந்த ஃப்ரண்ட் சாஃப்ட்டுக்கு வந்து போகும் அதனால் வந்து இந்த ஸ்பீடும் அந்த ஸ்பீடும் சிங்கர்னைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி நீங்கள் வேறு டயர் போட்டீங்க அப்படின்னா அது சிங்கர்னைஸ் ஆகிருக்காது டயர் வந்து பயங்கரமாக தேயும் நீங்கள் ரோட்டில் போனீங்கன்னா தெரியும் டயர் வந்து அப்படியே காணாமல் போயிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸுமே இருக்காது வண்டி திணறி திணறி ஓடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சி பிடிச்சி ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து தயவு செய்து யார் வாங்கினாலுமே ஃபோர் வீல் டிரைவ் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச மட்டும் பேக்கில் என்ன கம்பெனி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே கம்பெனி டயர் ஃப்ரெண்டில் யூஸ் பண்ண பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு லைஃப் டைமோ எல்லாமே கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு புள்ளி ஆறு ரியர் டயர் வருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் வீல் டிரைவில் இ
இப்போ வந்து இது ஐம்பது ஹெச்பியில் நோவோ ஏதோ ஒரு டாக்டரில் எம்எஸ்சு இந்த மாதிரி டாக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது டபுள் யூனிவர்சல் ஜாயின்ட் போட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நான் வந்து இந்த டாக்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெவல் ஆக்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட பொதுவான பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெவல் ஆக்சில் அப்படிங்கிறது தான் இதோட பொதுவான நேமு இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கேருந்து ஒரு சாஃப்ட் வந்து இந்த சாஃப்ட்லேருந்து கீழே பார்த்து ஒரு பவர் இதில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரிங் கியர் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு பினியன் கியர் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கியருமே ரொட்டேட் ஆகிறதுனால எப்பவுமே இன்ஜினியரிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி வந்து ஆங்கிள் பவரை வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெவல் ஆக்சில் பெவல் ஆக்சில் தான் வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு வந்து உங்களுக்கு பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டான ஆக்சில் அதனால் வந்து பெவல் ஆக்சில் போட்டிருக்காங்க இந்த இது இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கிரீஸ் மட்டும் நீங்கள் பேக் பண்ணிங்கன்னா போதும் நீங்கள் அந்த யூனிவர்சல் ஜாயின் மாதிரி மெயின்டென்ஸ் அதிகமாக வராது அதே மாதிரி நீங்கள் சேடாக இதெல்லாம் ஓட்டிங்க அப்படின்னா தண்ணி ஏறி உங்களுக்கு சீல் போகிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டர்னிங் ரேடியஸுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் அதிகமாக இருக்கும் அந்த டபுள் யூனிவர்சல் ஜாயின்டை விட அடுத்து பாருங்கள் ஃபோர் வீல் ட்ரைவில் பொதுவாக எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் இருக்குங்க நான் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வாங்கலாமா இல்லை டூ வீல் ட்ரைவ் வாங்கலாமா நிறைய பேர் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வாங்குறாங்க எனக்கு சூட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது அந்த இது நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வாங்கலாமா டூ வீல் ட்ரைவ் வாங்கலாமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பிக்குள்ள நான் வந்து ட்ரைலேண்டுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து டூ வீல் ட்ரைவே சூஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பிலேருந்து அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் டயர் சைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ட்ரைலேண்டுக்கு சொல்கிறேன் நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டய நைன் டயர் சைஸ் கொடுக்குறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த நாற்பத்தி எட்டு ஹெச்பி பவரை வந்து நீங்கள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் டயரை போட்டு அதுக்கு பின்னாடி வந்து நீங்கள் வெயிட்டோ இல்லை வாட்ரோ வீலில் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நாற்பத்தி ஏழு ஹெச்பி பவரை வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம் ட்ரைலேண்டுக்கு சொல்கிறேங்க நான் வெட்லேண்டுக்கு சொல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரைலேண்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட் பேக் வெயிட் போட்டீங்க இல்லை வாட்ரு பிடிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி பவரை வந்து ஈஸியாக வந்து டூ வீல் ட்ரைவ்லேயே எடுத்துடலாம் அந்த டிராக்டரோட பவர் வந்து அந்த டூ வீல் ட்ரைவுக்கே சரியாக போயிடும் ஃபோர் வீல் ட்ரைவுக்கு வந்து அது பத்தாது இதே இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வெட்லேண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் வெட்லேண்டுக்கு வந்து நீங்கள் எத்தனை ஹெச்பி இருந்தாலுமே நீங்கள் ஒரு ரொட்டேட்டர் மட்டும் ஓட்டணும் கேஜ் வீல் எனக்கு வேணும்னா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை ஹெச்பினாலும் டூ வீல் ட்ரைவ் வாங்கினா உங்களுக்கு யூஸ் யூஸ் இருக்காதுங்க ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் தான் வாங்கணும் நீங்கள் டூ வீல் ட்ரைவ் வாங்கிட்டு நான் அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ட்ரை ட்ரைலேண்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வாட்ரோ இல்லை வெயிட்டோ போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெயிட்டு போட்டால் ட்ரைலேண்டில் வந்து உள்ளே இறங்காதுங்க பட் நீங்கள் வந்து வெட்லேண்டுக்குலாம் நீங்கள் வெயிட்டோ இல்லை வாட்ரோ பிடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வண்டி இருக்கிற இடத்த விட்டு நகரவே நகராதுங்க டூ வீல் ட்ரைவ் அப்படியே உள்ளே உட்காந்துருங்க அப்படியே பறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பியில் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா வெட்லேண்டுக்கு வந்து சொல்கிறேன் வெட்லேண்டுக்கு வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல வர்றாங்க கண்டிப்பாக அதோட ஃபைனலாக தான் நீங்கள் வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பின்னாடி நாற்பத்தி ரெண்டு பிளேட் ரொட்டவேட்டர் மாட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபீல்டுனாலும் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அடிச்சுட்டு வந்துடலாங்க அந்தளவுக்கு வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து டர்னிங் ஆகட்டும் சின்ன சின்ன லேண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் திரும்புறதுக்காகட்டும் நீங்கள் வந்து ஆர்பிஎம் ட்ராப்பு எதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் எந்த ஒரு ஃபீல்டாக இருந்தாலும் ரொட்டவேட்டர் போட்டு சமதளமாக ஆயிரும் நீங்கள் கேஜ் வீல் போட்டால் கூட அங்கங்கே இதாக இருக்கும் பட் இந்த ரொட்டவேட்டர் போட்டு படிலிங் சீரீஸ்ன்னு தனி ரொட்டவேட்டர் இருக்கு அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அப்படின்னா இந்த ஃபோர் வீல் ட்ரைவ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்குங்க வெட்லேண்டுக்குலாம் இப்போ வந்து ட்ரைலேண்டுக்கு வந்து நான் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வாங்கக்கூடாதா நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி ஐம்பது ஹெச்பி கீழே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நான் எந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வந்து ட்ரைலேண்டுக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்
நான் வந்து டாலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மணலான இடமா இருக்கும் போகாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் தாராளமாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பிக்கு எடுக்கலாங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து டூ வீல் ட்ரைவ் விட ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வந்து நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வந்து எதாக இருந்தாலுமே ஒரு நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பிக்கு மேலே வந்து நான் ஐம்பது ஹெச்பிக்கு உள்ள ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வந்து எந்த மாதிரி ஆளுக்கு வந்து ட்ரைலேண்டுக்கு சூட் ஆகுது அப்படின்னா நான் வாடகைக்கு அதிகமாக ஓட்டுவேன் காம்டேட்டர் இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிங்க எனக்கு வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பிக்குள்ள டூ வீல் ட்ரைவ் எடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஹெச்பிக்குள்ள ஐம்பது ஹெச்பிக்குள்ள நீங்கள் ஃபோர் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் இருக்காது உங்களுக்கு வந்து காம்டேட்டர் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வண்டி வச்சுருந்தாங்க எனக்கு ஐம்பது ஹெச்பிக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அவங்க கச்சு ஒன்றில் போட்டே ஃபோர் வீல் ட்ரைவ்ல போட்டு அடிப்பாங்க பட் நீங்கள் வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி வச்சுட்டு ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் போட்டீங்க அப்படின்னா இன்ஜினோட ஆர்பிஎம் அப்படியே ட்ராப் ஆகுங்க நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஃபோர் வீல் ட்ரைவோடதும் டூ வீல் ட்ரைவோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது எப்படின்னு சொல்றதுன்னா டூ வீல் ட்ரைவ் போட்டீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பிக்கு வந்து வீல் ஸ்லிப்பேஜ் இருக்கும் அதனால வந்து இன்ஜின் லோட் ஆகாது நீங்க கண்டிப்பா லோட் ஆகிறத கவனிக்க மாட்டீங்க பட் ஆனா ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லிப்பேஜ் வந்து ஜீரோ ஆயிருங்க ஸ்லிப்பேஜ் வந்து ரொம்ப மினிமம் ஆயிரும் அதனால என்ன ஆகும்னா ஒன்னு வந்து வண்டி வந்து ஃப்ரண்ட்ல போகணும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் நம்ம ஓவர் வெயிட் இம்ப்ளிமெண்ட் போட்டா இன்ஜினை வந்து அப்படியே ஃபுல்லோடும் இன்ஜினுக்கு போய் உட்காருங்க அதான் வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவரோட இது அந்த இதோட கான்செப்டே அதான் அதனால நான் சொல்றேன் அதாவது ட்ரைலேண்டுக்கு மேக்சிமம் நீங்க ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் ஐம்பது ஹெச்பிக்கு மேல வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரைலேண்டுக்கு வந்து ஓரளவு நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குங்க பட் வெட்லேண்டோட கான்செப்டே டிஃபரன்ஸ் நீங்க வெயிட் அதிகமா இருக்கிற டாக்டர் வந்து வெட்லேண்ட்ல வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வெட்லேண்டுக்கு வந்து டூ வீல் ட்ரைவ் எடுக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி எடுத்தாலும் நீங்க கேஜ் வீல் போட்டு தான் ஓட்ட முடியும் பட் நீங்க ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெட்லேண்ட்ல பிரச்சனையே இருக்காது நீங்க கேஜ் வீல் போட தேவையில்ல ரொட்டேட்டர் போட்டு நீங்க அழகா எல்லா இடத்துலயும் ஓட்டிட்டு வந்துடலாங்க அடுத்து வந்து இந்த வண்டியோட சவுண்ட் எல்லாத்தையுமே பாருங்க நான் ஓட்டும் போதே ஒரு சில இதை சொல்றேன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த வண்டியோட சவுண்ட் பாருங்க சூப்பர் உண்மையிலே நல்லா இருக்குங்க சவுண்டு மயந்திரா பொலிரோ ஜீப் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க சவுண்டு சேம் கான்செப்ட்ல பண்றதுனால இந்த இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு போர் வீல் ட்ரைவ் ஆன் பண்ணிருக்கு நான் ஆல்ரெடி எல்லா இதுலயுமே சொல்லிருக்கேன் போர் வீல் ட்ரைவ்னா இப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு மயந்திராவோட இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க எப்படி இருக்கீங்க வண்டிதான் <laughs> ப 
பாருங்க எப்படி சுத்துது அப்படின்னு இன்ஜின் வந்து டிராப்பே ஆகாது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அதனால டூ வீல் டிரைவ் டிராக்டருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி ஃபோர் வீல் டிரைவ் போட்டீங்க அப்படின்னா பிரேக்கிங் வந்து ஒரு சொட்டு ஸ்லிப்பேஜ் கூட இருக்காதுங்க ஏன்னா நாலு வீல் சேர்ந்து பிரேக் வந்து பிடிக்குங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு பிரேக்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு பாருங்க டூ வீல் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஸ்லிப்பேஜ் இருக்கும் ஃபோர் வீலில் வந்து ஸ்லிப்பேஜே இல்லைங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அவுட்புட் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ட்ரைலேண்டுக்கு நான் போட்டிக்கு ஓட்டணும் ஒரு அதாவது வாடகைக்கு நான் அடிக்கணும் என்ன நான் அடிக்கிறத பார்த்து மக்கள் கூப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பிக்குள்ளே ஐம்பது ஹெச்பிக்குள்ளே நீங்கள் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் எடுக்கிறதுல அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது அப்படி எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹெச்பிக்கு மேலே போய் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் எடுங்க நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி வெட்லேண்டுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன தான் இருந்தாலும் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டூ வீல் ட்ரைவ் கண்டிப்பாக கொடுக்காதுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பியில் நான் இவோக்கே சொல்கிறேன் இவோவாக இருக்கட்டும் ஜாண்டீராக இருக்கட்டும் ஃபார்ம் ட்ராக் நாப் நாற்பத்தஞ்சாக இருக்கட்டும் யூரோவா நாற்பத்தஞ்சாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலுமே ஃபோர் வீல் ட்ரைவ்க்கு ஈக்குவலான பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டூ வீல் ட்ரைவ் கண்டிப்பாக கொடுக்காதுங்க அதே மாதிரி ட்ரைலேண்டுக்குமே வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வந்து ஒரு பக்கா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் வீல் ஸ்லிப்பேஜ் ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து பா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓனாக யூஸ் பண்ணுறீங்க எனக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி போதும் டீசல் கம்மியாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஓன் லேண்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் நான் ஆழமாக உழுகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு யூஸ் இருக்கும் அது எப்படி யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கீரை வந்து கம்மியாக போட்டு ஸ்லோவாக அடித்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஆழம் கொடுத்து வீல் ஸ்லிப்பேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் ஓட்ட முடியும் ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் இது மாதிரி எல்லாருமே எங்கள் சேனலுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ஒரு குயிக் ஆன் டைமில் வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லா கமெண்ட்டுமே நாங்கள் பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ட்ராக்டரையுமே நாங்கள் கவர் பண்ணி வீடியோ எடுத்து போட ட்ரை பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கஸ்டமர் ரிவ்யூ எல்லாமே உங்களுக்காக இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கடந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து கஸ்டமரோட ரிவ்யூ எல்லா ட்ராக்டரோட ரிவ்யூ நாங்கள் என்ன தான் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் சொன்னாலுமே நான் அடிக்கடி எல்லா ட்ராக்டரையுமே சொல்லியிருப்பேன் ஃபீல்டு பெர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது வந்து இன்ஜினியரிங் டிசைன் கான்செப்டையும் தாண்ட ஒரு இது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டைட்டானிக் கப்பலாக இருக்கட்டும் கப்பலோட ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படிங்கிறது நான் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொல்கிறேங்க கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஃபால்ட்டு தான் அது டிசைன் ஃபால்ட்டு தான் அந்த ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஃபீல்டில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்குங்க ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குங்க என்ன தான் நாங்கள் டிசைன் கான்செப்டில் டிசைன் பண்ணி வந்தாலுமே அது மாதிரி கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டால் தான் அந்த கஸ்டமர் வந்து ஃபீல்டில் என்னென்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது நான் என்ன தான் டெக்னாலஜி சொன்னாலும் ஃபீல்டில் அந்த டாக்டர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது கஸ்டமருக்கு தான் தெரியும் எவ்வளோ ஃபியூல் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் கன்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சு த்ரீ பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த ரேஞ்சு போகும் பட் ஆனால் இது ஃபோர் வீல் டிரைவ்னால நீங்கள் வெட்லேண்டுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த ரேஞ்சில் வந்து கண்டிப்பாக போகுங்க இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்து கொடுக்குறேங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க நன்றி வண